でもうすぐカムロ町に帰るんだよねおじさんこっちでやり残したこととかないうわはるかがシステム的なこと言ってる<笑>ゲームの何かあるんだったら今のうちだよはるかにゲームのシステム語らせてる準備はできたもうやり残したことはないしばらくこっちに戻ってこれないってことかあーじゃあちょっと待ってまだだいやまだだな出かけるなら私もおじさんと一緒に行ってもいいうーんまあちょっと今は留守番頼むわいやはるか悪いが一人で行きたいところがあるんだフォーシャインってとこなんだけどなそうなんだじゃあここで待ってるからちゃんと戻ってきてねはるかはそこで働くにはまだ早いんだ悪いなそうフォーシャインにちょっと用があるんですよあのー、キララちゃんフォーシャインのストーリーの最後にキララちゃんが仲間になったじゃないですか仲間になったって言い方合ってんのかなあああこれこの間ルージュオブラブ歌ってた人<笑>名前なんだっけ俺が全力で愛の手入れたことしか覚えてねえわあキルさんあミキさんだミキさんチンピラに絡まれてた歌詞の卵かどうだ調子ははいおかげさまで順調です吉岡さんも元気にやってますよフォーシャインで働いてくれんのかなそうかそれは良かったなところでこんなところでどうしたんだはい実はこの前のお礼をしたくてキリュウさんを待ってたんですお礼をかはい私たちの歌を聞いてくれたお客さんからキリュウさんがこの店で働いてるって聞いたのでこの店人手不足なんですよねよかったらお店の手伝いをさせてもらえないでしょうかいやしかしあ吉岡さんには許可はもらってるので大丈夫ですよキリュウさんがいなければ私は歌手になるのを諦めて田舎に帰っていました夢を続けるきっかけをくれたキリュウさんにどうしてもお礼がしたいんですそうは言ってもなこの店はキャバクラだぞえキャバクラ知らねえで来たのかよ<笑>嘘だろだ大丈夫ですお話するくらいなら何とか無理はしない方がいいぞい,いえ心配しないでくださいお願いします仕方ない無理だった場合はちゃんと言うんだぞはいよろしくお願いしますミキが加入しましたおお歌歌ってくれやねえじゃん<笑>っていうさっきの子みたいな絡まれ方するかもしんないよ大丈夫かなあの人であれな,なんだっけどこまで話したんだっけえっとえー、あそうそうなんかあのー、フォーシャインのさストーリー最後までやって最後にキララちゃんがキャストに加わったじゃないですかでキララちゃんの個人イベントもね、一緒にご飯食べに行くみたいなやつもなんか俺勝手に進めてたんだけど最後に出てくるサブストーリーがねなんかね面白そうだったんでん<笑>面白くなりそうな感じだったんでちょっと取っといてたんですよせっかくだからカムロ町に戻る前にやりましょうかキリさん今日お暇ん何か用でもあるのか用ってほどでもないけどもし暇だったらたまには一緒に遊ばない競馬に行くとかどう競馬いいぜああいいぜうふふうれしいわじゃあ早速行きましょうかんなんか本当は俺もこのサブストーリーも勝手にやっちゃおうと思ったんだけど俺が動画撮ってない時にねあもしもしん今からなら大丈夫えへへ久々に会えるから嬉しいなうんもし遅くなったらうちに泊まったらいやこの冒頭がもう面白そうでさうん個人的にやろうとしてたのを止めて取っといてたんですよ今さら気にしないでいってばうん一緒にいたら私も嬉しいからさキルさんこれってもしかして彼氏さんとの電話ってやつかしらいやいやどうだろうなだがあんなに楽しそうに話しているところを見るとかなり親密なようだあんな楽しそうなユキさん、見たことないかも、どうせ違うんでしょ<笑>どうせ彼氏じゃないんだろっていうオチはまあ読めるけど、どういうことなんだろうな、ふむ。じゃあ今から待ち合わせし、待ち合わせましょう。うん、楽しみにしてる。いやでも会話の感じは実際彼氏っぽいよな。どうかなん下手くそかい<笑>キリュウさん
な,なんだ下手くそ悟られるなんえっと今日ちょっと予定が入っちゃってお先に失礼していいですかあああもちろんだお疲れお疲れ様ですこれはつける流れだなまさかユキさんに彼氏ができるなんて39だからな<笑>いくつだと思ってんのまあ年齢的なことを考えたら彼氏どころか夫の一人や二人いてもおかしくはないかな<笑>ちょっとそれも悪い言い方してんだキリュウさん<笑>自分も同じぐらいの年のくせに何話してるんですかああこうユキちゃん入るとまたこじれるよこれ私も仲間に入れてくださいよえああユキさんが彼氏とデートに行ったみたいでねえユキさんが彼氏とそうあれ意外<笑><笑>そんなに<笑>そんなに小雪ちゃん三十九だぞ<笑>重ねて言うけどあ翔子さんもいるほぼオールスターだなしかしまさかユキさんに彼氏ができるとはなんだか切ない気持ちですみんなそう思うんだひな鳥を見守る親鳥の気分ってこんな感じなんでしょうかまあひな鳥といってもあいつ39歳だけどな<笑>でも本人の前で言うなよでも本当にその電話の相手は彼氏さんだったんでしょうかうんどうだろうなだが一緒にいたら嬉しい今夜はうちに泊まればとか言ってたぞまあ生々しいでもおかしいのよねユキさん私たちに彼氏がいるなんてこと一言も言ってなかったわよまあキャストとオーナーだからな言わないこともあるんじゃないそういう主義なんじゃないのかうんでもユキさんならそういうことはあっさり教えてくれそうな気がします嘘をつかない人ですしなるほど確かにな少し前に私が聞いたら彼氏なんかいませんよ誰か紹介してくださいよとほほ言いそう<笑>とほほ言いそうって言ってましたよということは彼氏ができたとしたらごくごく最近でも最近できたばかりの彼氏をそんなにやすやすと家に泊めちゃうものかしら最近の子はそういうの早いって言いますし年上だろうがユキは最近の子ではないぞ39歳だからな<笑>ちょっと2行目いらなくないもしかしたら結婚詐欺かもしれません結婚詐欺最近この辺でも流行ってるらしいんですよ未婚の女性を甘い言葉でその気にさせて結婚資金を奪って雲隠れするっていう詐欺がそそんなユキさんがそんな詐欺に騙されるわけいやめちゃめちゃ騙されそうですねそれはあるかもしれないでもそれだと辻褄が合うわその男が詐欺,詐欺がバレないように周りには言うなってユキさんに口止めしてるんじゃないかしらちょっとでもちょっと飛躍しすぎじゃねえか<笑>なんでなんでそんなさ<笑>普通に彼氏の可能性もまだまだあるだろ短期間で急に彼氏ができたというのもうなずけます詐欺は短期間で物事を進めた方が成功確率は高いと言いますから詐欺なのかどうかは分からんが確かにホイホイ騙されそうだしな心配になってきたぜキリュウさんキリュウさん行きましょうんえどこにな決まってるでしょユキさんの後を追うのよ私の永遠のライバルであるユキさんを騙そうとする人間なんて生かしちゃおけないわ<笑>結婚詐欺しよう私たちの手で捕まえるのよこの人こんなアホっぽかったっけ<笑>ラスボスだったのにあああ結婚詐欺を見抜けちゃう<笑>決めつけがすぎるだろうなんでそんなもう結婚詐欺の前提なんだよまあ心配なのもわかるけどね39歳と言ってもユキちゃんだからな<笑>んあご機嫌だねふんふんユキさんなんだかご機嫌ね<笑>怪しい<笑>本当に幸せそうだなこれでユキの相手がただの彼氏だったらいいんだけどなええもし相手が詐欺師だったらうかわいそうなユキさんんどこかから視線を感じる忍びかよまずい隠れるぞ<笑>キララさんこんなアホだったか気のせいか視線に敏感すぎるな忍びの門かあいつなかなか勘が鋭いなええ
肝を冷やしたわねそれにしてもあいつ結構待ちぼうけしてるな後ろから見ると一段と間抜けだなええユキさんが待ち始め待ちはず始めてすでに15分よこの時点でユキさんが詐欺に遭ってる確率が私の中では急上昇よ待ちぼうけさせることでストレスをかけて正常な判断ができないようにする気なんだわそんなアホだったっけキララさん<笑>ん誰か近づいてきたぞおいユキおまたお遅れてごめんなんか不可解なファッションしてんなあうん私も今来たところだから平気だよあユキさん15分も前から待っていたのになんてけなげなんだそれにしても何をあの男おっさんじゃないあお父さんじゃないのお父さんじゃないかなんかあれゼロにもこんなんなかったっけそうだなんかゼロでもさゆきちゃん尾行したらお父さんと会ってましたみたいなのあったような気がする確実に結構言ってるなおっさんというよりは老人に近い気もするぜまあね39歳のゆきちゃんの父親なら老人でもおかしくないからな好きなタイプは王子様のような人とか言ってた気がするがあれだと王子というよりは王様だな39でまだ王子様って言ってたのか Love is blind どうしたどうしたどうしたこういう人を盲目にさせるものなのよ。ュ<笑>ウさん<笑>。ちょっとキララさんの様子がおかしいよ。じゃあそろそろ行こうか。あ、ユキちゃんのセリフか、今の。キュウさんの感じで読んじゃった。あ、移動し始めた。追いかけ,る追いかけるわよ、キュウさん。ああ。さあ、どうなのかな、本当は。あ、お父さんだな、これ。<笑>この感じは、まあ、ゼロの時見たお父さんどんな感じだったかもう忘れたけど多分そうでしょうこうしてゆっくり食事するのも久しぶりだねそうだな最近め,めっきりご無沙汰だったもんなくぬるお怪しい怪しい<笑>なんか仲良さそうねそうだなそれよりキララ俺たち今倫理的に少し問題があるように思えるんだが私たちは偶然ユキさんと一緒の店に入っただけ何も問題ないわ<笑>店員さんの方を見ろそうだろうかこの前は夜いきなり押しかけてくるからびっくりしたよ今度からちゃんと連絡してよねははは急にユキに会いたくなってなもう辛抱たまらんかったんだよもう何それやはりこういうのは聞いちゃいけない気がするぜいろいろ想像してしまう私の憧れ永遠のライバルのユキさんがあんなおっさんにいいようにもてあそばれてるなんてもうものすごい確証バイアスが働いてるだがあれが本当の彼氏なら何も問題はないむしろ喜ばしいことだろうそそうね彼が詐欺師じゃなくてユキさんのこと大事にしてくれる男ならとても幸せなことよねあそうそうこれ渡しとくねうわ<笑>雲息が変わった<笑>おーゆきありがとう愛してるぞチュッチュ今お金渡したよね渡したな病,病気の彼のために手術代を渡してるとかあの男すげえ元気そうだぞ確かにやっぱり騙されてんじゃないのあえー、まだ早いでしょうまだ様子を見るいやいや金を渡しただけじゃユキが騙されるとは限らない何か理由があるのかもしれないしな。そ、そうね。あ、そうだ。俺、また好きな人ができてさ、その人と結婚しようかって思ってるんだ。え,え何それあ、あー、なんかゼロの時もそんなこと言ってなかった。もうすぐ結婚するんだ。再婚するんだ。みたいな。違ったっけちょっとうろ覚えだけど。何それそんないきなり困るよ。<笑>面白えな、こいつら。ど、どういうことだ堂々とユキの他に女がいることを宣言したぞじゃあもう別の可能性考えろ俺はお前にも女がいるからいつでもお前なんて捨てられる捨てられたくなかったら金をよこせってことなのかしらちょっとこの人<笑>キララさんの様子の方がおかしいわそんな強気なでも女は強気な男に弱い生き物よもしかしたらあれも結婚詐欺しないのテクニックなのかもしれないわ<笑>やっぱりあの男結婚詐欺師なのよえ、まだ見ていいんじゃないちょっと見れるだけ様子見よう。だがあの雪のことだ。何かの間違いかもしれん。もう少し,少しだけ様子を見てみよう
え明らかにこれは騙されてるわよゆきさんは桐生さんが思ってる以上にアホよお前もだよ<笑>すげえこと言うなこの人ゆきさんは桐生さんが思ってる以上にアホよ<笑>なんだ今の間はちょっと混乱したけど分かった好きな人ができたならしょうがないよねありがとうゆきなぜだゆき聞き分けが良すぎるだろう今回大阪に来たのはこのことをお前に伝えるためだったんだこういうのはやっぱり直接言わないといけないって思ってな<笑>あはそういうとこ昔から変わってないねお父さんあお父さん言った<笑>お父さん<笑>その可能性もちょっとぐらい出てくるはずだろうんちょちょっと<笑>この絵面やべえな<笑>二人ともまっすぐこっち見てんのやべえな。キリュウさんにキラーじゃん。何やってんですかこんなとこで。あ、いやー、あのー。<笑>私がユキを騙そうとする詐欺師か。よく正直に言えたな、それ。それは面白い想像だな。全然面白くないよ。呆れてものも言えないよえ。えっと、本当にユキさんのお父さんなんですか失礼だな。はいはい、そうですよ。ユキがいつも迷惑をかけてるそうですね。じゃ,じゃあ、あのお金はなんでユキさんお母さんにお,かあお父さんにお金を渡してたんですかそこから見てたんですか最初から見てたわ。あれは、フォーシャインが苦しいときにお父さんからお金を借りてたのを毎月返してるだけです。<笑>はっはは、それと私、再婚しようと思いまして、それを今日はユキに直接報告しようと思ってやってきたんですよ。再婚といっても再再婚なんですけどね。<笑>しかし<笑>。ゆきちゃんのお父さんなら60代ぐらいか ?60 代かもう70近い可能性すらあるよね。<笑>なかなかファンキーなライダー好きてるけど、えー。18年前に結婚した妻と最近別れてしまったんですかあ、18年前 !18 年前はちょうどゼロの時だから。そうだ、その時話してたやつか。やっぱり、真島さんの時に。あーその時結婚した人とは別れてしまったんですがいい人が新たに見つかりましてかなるほどそうかそうかよかったねそうですか本当にユキの親父さんだったとは勘違いして先走って申し訳ありません甘津さえ実のお父様に詐欺しようばあるよははは<笑>いいんですよそれだけユキのことを大事に思ってくれてるということですからな実を言うとね心配だったんですよユキが店のオーナーとしてやっていけてるかどうかおお父さんおとなしくて不器用で無口で人一倍人見知りなユキがキャバクラなんて店を仕切ってみんなを引っ張っていけるのかなんかゼロの時と会話の流れが似てる気がすんなでも久しぶりにユキと会って一目見て思ったんですこの子さらに変わったなって変わった親バカに思えるかもしれませんがとても立派で強い女性になったきっとそれはあなたたちのような仲間思いの皆さんに囲まれてず働けているからなんでしょうなお父さんいやはやしかしあなたがキリュウさんかお会いできてよかったですユキが最近あなたの話ばかりするものでねどんだけ素敵な人なのか実際にお会いしてみたかったんですよはははキリュウさんご結婚されてますか<笑>俺は割とありだと思うけどねいやいやしてないがちなみに血のつながってない10歳の娘がいるけど大丈夫そうですかならうちの娘をお父さん真島さんの時もこんな流れなかったっけおっとすまんすまん<笑>冗談はさておき結構ありだと思うけどねこの二人<笑>あキリザにキララさんこれからもユキを娘をよろしくお願いしますはいはるかともうまくやれそうだもんねユキちゃんならええもちろんはい、はい、それでは私はこれで新しい妻との約束がありますから若いお父さんだなうんまあでもゆきちゃんとの関係は良さそうだよねこのお父さん<笑>全くもう結婚詐欺師なんてそうそういませんよそれに私がそんなのに引っかかるわけないでしょすまんでもゆきさんが騙されてなくて本当に良かった私本当に心配しちゃってごめんなさい Love is blind とか言ってたもんな<笑>キララちゃん、心配してくれてありがとう。でも安心して、私は意外と詐欺師とかには敏感なのよ。じゃないとこの業界でオーナーなんてやれないわ。まあ確かにね。い
逆にもしみんなが詐欺師に捕まるようなことがあっても私がすぐに見破ってあげるんだから<笑><笑>それは助かるなうんキリュウさんすぐ騙されるからさ<笑>頼むよキリュウさんのこと見てやってくれよんちょっと待ってくださいねんちょっとオチが見えたような気がするなはいユキですあ,あお父さんどうしたのえー、えー、結婚詐欺<笑>えええー、再再婚するって言ってた人詐欺師だったの<笑>お金全部取られて逃げられたもう何やってるのよお父さんなんで結婚詐欺なんかにホイホイ騙されるのよ<笑>親父の方だったかええ、落ちきれえ。<笑>いやー、おもしろかった。これやってよかったな。いやー、でも、フォーシャインのサブストーリーも全部終わっちゃったね、これで。うん、他のキャストのはもう全部やっておいてるので。そっかー。サブストーリー、あといくつだ ?76 分の67。うん。あと9個かいやほんとメインストーリーもなんだけどこういうね面白いサブストーリーに出くわした時が見てるみんなはわかんないけどこっちはねやっててすげえ面白い瞬間なのよ<笑>いいもん見れたね神野町に戻る前にやっといてよかったじゃあもうこの町でやることはほとんどないので次回かなまた次回次回は早速カムロ町に戻るとこから始めましょうと思ったんですけどいや今めちゃくちゃキリのいいタイミングじゃないちょっとやろうか次回からマジマ編うんまあ前から言ってますけどこの竜がごとく極み2のプレステ2版にはなかった大きな要素の一つとして、マジマ五郎編っていうのがあるんですよ。もう今やってるキリュウさんのストーリーとはあんまり関係ない。なんかこの今やってる本編の少し前の話らしいんだけど、マジマさんが主人公のね。なんか個人的にはやっぱり、この竜がごとく極み2の実況の最後は、キリュウさんで終わりたいのでキリュウさんとリュウジの決着で終わりたいのでうん次回からマジマ編を少しの間まあどのぐらいの長さになるのかわかんないけど始めてみようかなと思いますはいなのでまあキリュウさんとはしばらくお別れになっちゃうかもしれないですけどうんまた次回よろしくお願いしますありがとうございました楽しみ